Fine. Jai. Fine. Ma, you keep doing this. झगड़े की एक और गुंजाइश कम कर रही हूँ। मतलब आज घर का बटवारा है खड़ा। घर की हर चीज आधी आधी बटेगी। न किसी को कम, न किसी को ज़्यादा। मारे पास पांच ग्लास थे। पांच ग्लासों को मैं आधा आधा ना कर सकी। इसके लिए एक के बाद एक तोड़ दिए मैंने झगड़े की वजह को ही खत्म कर दिया अरे वो तो ठीक है लेकिन पांचों क्यों फोड़ दिए दादी एक फोड़ती ना तो चार बचते दो दो आपस में बांट लेते हम वाह छोरा वाह तू तो एकदम सियाना हो गया फटाफट गिनती कर ली अरे तुझसे तो अच्छा हमारा बावला सबल था इससे ना गिनती की समझ थी न स्वार्थ की न बटवारे की इन सब बातों पे वक्त जाय करने से कोई फायदा ना है जो काम करने आए थे वो कर लेते हाँ हाँ जल्दी जल्दी से बटवारा कर दीजिए अरे टहनी तने से टूटेगी और सूख जाएगी तभी तो उसको अपनी औकात समझ में आएगी चंचल जब टहनी तने से टूटती है ना तो तने को भी दर्द होता है और आ जड़ों से भी निकलती है लेकिन अब ये बातें समझाने का क्या फायदा बटवारा होना है हो जाने दो एक मिनट पहले ये तय कर लो कौन किसके साथ रहेगा जिसको मेरे साथ रहना वो इधर आ जाए रिश्ते तो बांट लिए खड़ा, अब चीजें भी बांट। लो, वो काले कोट वाले आ गए। पहले इस घर में किसी को कोई भी चीज चाहिए होती थी, हम सब मिलकर तय करते थे। लेकिन आज वकील साहब तय करेंगे। वकील साहब निकालिए अपनी चोपड़ी और लिखिए और तुम लोग भी बता दो तुम लोग को क्या क्या चाहिए एमा मैंने अखाड़ा चाहिए अरे खड़क अखाड़ा पहलवानों की शान है अभिमान है और परंपरा है और नियम के मुताबिक परंपरा को आगे बढ़ाने का अधिकार बड़े बेटे का होता है माँ, अखाड़ा मुझे दे दे। हाँ दादी, ताऊजी सही कह रहे हैं। घर में सबसे बड़े ये हैं और इनके बाद मैं रहूँगा। इसीलिए कायदे से अखाड़े पर हक हमारा होता है। ना मंजूर, एमा। अखाड़े के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे इसका भी इलाज है मेरे पास। अखाड़े को आधा आधा ही कर लेते हैं। ठीक है। अखाड़ा दोनों में आधा आधा बांट देते हैं। ऊपर से नीचे लकीर बीच में खींच देते हैं। अब आगे बढ़ो। अम्मा जी, मुझे रसोई घर चाहिए। अरे वाह! आपको रसोई घर देकर हम क्या भूखे मरे? भूलिए मत, रसोई घर में आधे से ज़्यादा बर्तन मेरी मुँह दिखाई पर आए थे। हाँ, तो ले जा अपने बर्तन। बड़ा रोब जता रही अपने बर्तनों का। अरे बर्तन क्या? हम तो आधा चूला भी लेकर रहेंगे। अरे चुप कर, मुझे तो धेला भी ना मिलेगा। अरे कैसे नहीं इस घर का एक-एक कोना बटेगा, वकील साहब, खिचवा दो लकीर। हाँ हाँ, खिचवा दो लकीर और पक्के रंग से खिचवाना, ताकि आने वाली दस पुष्टों तक उसका रंग फीका ना पड़े। 
ठीक है रसोई और अखाड़ा बच चुका है कमरे भी बच जाएंगे घर के बीच में एक लकीर खींच देंगे आज तक मैंने जिन लोगों को एक दूसरे के लिए लड़ते हुए देखा है आज वही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कभी सोचा नहीं था इस घर में ये नजारा भी देखने को मिलेगा घर और जज्बात के साथ इंसान भी बटेगा ओ वकील साहब पार्टी और लोटों को भी गिन लो हाँ हाँ चादर और तकिया भी मत छोड़ना और हाँ गोदाम में रख के राज की बोरिया उनको भी गिन लो पूजा घर के भगवान को भी रुक जाइए आप सब रुक जाइए अब ये बंटवारा ना रुकेगा नहीं दादी मैं बंटवारा रोक नहीं रहा हूं मैं बस इन्हें याद दिला रहा हूं एक कीमती चीज का बंटवारा अभी बाकी है खड़क प्रताप सिंह का पहले मुझे बांटो बांटो फिर एक घर बांटो काट लो मुझे आधा आधा अरे तू कोई चीज ना है तू तो मेरा भाई है भाई तो आपके सबल भैया भी है लेकिन आप उनसे अलग हो रहे हो ना शंकर ताऊ जी को आपने और पिताजी को सबल भैया ने बांट दिया है तो मेरा क्या मेरा बंटवारा कैसे होगा तो बताना तू तो किसके साथ रहना चाहता है मुझे सबल भैया के साथ जाना है ये हुई ना बात चल आजा 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 और मुझे प्रबल भैया के साथ भी रहना है अरे ये कैसा पागल बना है तू एक ही वक्त में दोनों जगह कैसे रहेगा काट लो मुझे याद है छोरा क्या बकवास कर रहा है तू दादी मैं मानता हूं कि इस घर में मैं सबसे छोटा हूं लेकिन बंटवारे में मेरी मर्जी भी मायने रखती है मुझे दोनों जगह रहना है मेरा बंटवारा कर लो तब ये बात आगे बढ़े बढ़े पैसों का कपड़ों का बर्तन का कमरों का बंटवारा तो कोई भी कर लेता है इंसान का बंटवारा करके देखा तब मालूम अरे बब्बल ये सब कुछ तो जानबूझ के कर रहा है ना पिताजी आपको जो समझना है समझिए लेकिन मुझे मेरे हिस्से के रिश्ते और हिस्से की यादें चाहिए मुझे भाभी का दुलार मां का प्यार पिताजी की मार और ताऊजी की फटकार चाहिए मुझे एक ही अखाड़े में दोनों भाइयों से कुश्ती सीखनी है मुझे मेरे हिस्से की ये सब चीजें दे दो फिर कर लेना बंटवारा ताऊजी ये मामला तो फंस गया है मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है पिताजी क्या करें अब ये आप लोग तय कीजिए इनका क्या करना है इन्हें काटना है नहीं काटना है जब डिसाइड कर लो तो मैंने बुला लेना अब कोई जल्दी नहीं है बब्बल जी ने जो कहा है वो भी हो सकता है आप लोग बस थोड़ा वक्त लीजिए सोचिए जैसे ही रास्ता निकलेगा हम वकील जी को फिर से बुला लेंगे हाँ ये भी सही है जी ममता मेरे हिसाब से हमें सोच लेना चाहिए पिताजी आइए सोचते हैं चलो चलो
अच्छा बंटवारा टल गया माकू थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बंटवारा टल गया मानना पड़ेगा बब्बल जी को ऐसी तरकीब निकाली कि सब धरे के धरे रह गए अब मुझे यकीन है घर के सभी लोग बंटवारे के बारे में दोबारा सोचेंगे और फिर वो अपना फैसला जरूर बदलेंगे तुम्हारी बातों से लग रहा तुम्हें बब्बल जी से फिर एक बार प्यार हो गया फिर एक बार प्यार कम कब हुआ था जो वाकू आज बब्बल जी ने बिना कुछ कहे कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने दिखा दिया परिवार में हर चीज का बंटवारा तो हो सकता है लेकिन किसी अपने का नहीं नफरत प्यार पर हावी तो हो सकती है लेकिन प्यार को हरा नहीं सकती क्या हुआ वाकू तू इतना उदास क्यों लग रहा है इतनी खुशी का मौका और तू है कि अच्छा पता नहीं किस्मत की तुमसे क्या दुश्मनी है उससे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हुआ क्या है सिपले जी का संदेशा लाया हूं बाकू ये तो होना ही था बंटवारे के चक्कर में वहां से बात ही नहीं हो पाई उन्होंने तुम्हें अभी इसी वक्त नागिस्तान बुलाया और इस बार तुम्हें हमेशा के लिए लौटना है तुमने संदेशा भेज तो दिया है लेकिन वहां जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता है इच्छा वापस आएगी वो मेरी बेटी है सिपली कोई ना कोई चक्कर तो चला ही लेगी इच्छा दूसरों के साथ चाहे कितने भी चक्कर चलाए पर वो मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी मां हो उसकी वो जानती है कि मुझे उसकी कितनी चिंता है और आज तक उसने मेरी कोई भी बात नहीं डाली ये बात ही नहीं डालेगी समझ नहीं रही हो सिपली इस बार इच्छा बुरी तरह फंसी हुई है वो तुम्हारी बात को टालना नहीं चाहती लेकिन अपने काम को आधे में छोड़कर आ भी तो नहीं सकती मैं वो सब कुछ नहीं जानती मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी सपोली मेरे पास आ जाए मेरा संदेशा मिलते ही वो जरूर वापस आ जाएगी आप देखिएगा माफ करना नागो नहीं देव लेकिन सिपली की ये इज्जत गलत है आप मेरी सपोली को इस धर्म संकट से निकलने की बुद्धि और ताकत देना माँ इच्छा तू आ गई हाँ माँ आपका संदेशा मिले और मैं ना हूँ ऐसा कभी हुआ है देखा मेरी बेटी वापस आ गई हमेशा के लिए माँ वो मैं देख अब तू ये मत कहना कि तुझे वापस जाना है मैं माँ आप मेरी बात तो सुन लीजिए देख इच्छा अगर तुझे वापस जाने के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कुछ नहीं सुनना आप मेरी बात सुन लीजिए फिर आपको जो सही लगे मैं वही करूंगी माँ दरअसल बब्बल जी के घर में इच्छा झारी मकड़ी इस परिवार को खत्म करने के लिए कृष्णी ने मेरी मदद ली मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है शहदीदा जाल अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है ना गुस्सा जब आखिरी घाव होगा तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी माँ अगर मैंने बब्बल जी के परिवार को नहीं बचाया तो मैं भी नहीं बचूंगी सिपली जाने दो इसे ये वहां जाएगी और सब कुछ ठीक कर देगी उसके बाद नहीं। अब जो करना है इच्छा यही रहकर करेगी और फिर यहां हम सब हैं इसके साथ उस मकड़ी को परास्त करने का कोई ना कोई तोड़ हम जरूर ढूंढ लेंगे बस तू अब कहीं नहीं जाएगी इच्छा ऐसी कल्पनाएं तुम्हारे दिमाग में आती कहां से है मुझे इच्छा बनाकर यहाँ भेज दिया शुक्र है अभी तक मुझे किसी ने पहचाना नहीं है 
लेकिन अगर पहचान लिया तो बबल जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू किस लिए बबल जी आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को टूटने से बचा पाया <laughs> मेरी वजह से मैंने कुछ नहीं किया है जो किया है आपने किया है नहीं अच्छा आइडिया तुम्हारा था जब बंटवारे की बात हो रही थी तुमने परेशान होकर कुछ कहा था बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए बस तुम्हारी उसी एक लाइन की वजह से जी, अब आप खामा खा मुझे श्रेय दे रहे जो हुआ है आपकी अच्छाई की वजह से हुआ है या आपके प्यार की जीत लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है वो मकड़ी अभी भी जिंदा है किसी भी वक्त पलट कर वार कर सकती है और अब की बार शायद बबल जी की अच्छाई भी उस वार को झेल नहीं पाएगी मुझे ही कुछ करना होगा मकड़ी को मकड़ी के जाल में फंसाना होगा लगता है ये भी रसोई घर की तरफ जा रही है अपनी रफ्तार बढ़ा ममता तुझे इनसे पहले रसोई घर पहुंचना है सबसे पहले तो मेरे ही लोगों को नाश्ता मिलेगा आज मैडम जी बड़ी तेज चल रही है लगता है मुझसे पहले रसोई घर में पहुंचने का इरादा है मगर मैं भी तेरी सास हूँ तेरे से पहले पहुंच के दिखाऊंगी बबल तू तो रसोई घर में क्या कर रहा है अब रसोई में कोई फुटबॉल तो नहीं खेलेगा ना नाश्ता बना रहा हूं मैं लेकिन आप नाश्ते क्यों बना रहे हैं घर में इतनी सारी औरतें हैं ना हाँ औरतें तो हैं लेकिन क्या उन्हें झगड़ों से फुर्सत मिलेगी नाश्ता बनाने के लिए माँ भाभी मुझे मालूम था आप दोनों सुबह सुबह आएंगी पहले मैं पहले मैं के चक्कर में बहुत झगड़ा करेगी और ये पूरा घर बिना नाश्ते के रह जाएगा इसलिए आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगा वो भी आप सब के लिए ए बबल, तो इन सब में ना पड़ जा जा अपना काम कर अरे काम ही तो कर रहा हूँ माँ देखिए मैं ना आपका हूँ ना इनका तो अगर मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाता हूँ तो खाने में ना आपको प्रॉब्लम होगी ना इन्हें मान जाइए ना माँ देखिए अगर आप समय पर नाश्ता करोगी ना तो आपको एनर्जी मिलेगी और अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो लड़ने झगड़ने का हौसला भी बढ़ेगा है ना? ए, मुझे चढ़ा रहा है तू नहीं माँ मैं आपको आपकी जुबान में समझा रहा हूँ देखिए माँ जब से घर बना है ना यहाँ एक परिवार रहा है और एक ही चूल्हा जला है तो अगर मेरे नाश्ता बनाने की वजह से वो चूल्हा बटने से बचता है तो माँ एक कोशिश करने दो प्लीज चलिए जाइए आराम से बैठिए मैं नाश्ता बनाकर लेके आता हूँ जाओ छोरा क्या हाल बना लिया है अब तू रसोई संभालेगा के? क्या करूँ दादी रसोई संभालने वाले हाथ अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं इसलिए आज मैंने जिम्मेदारी उठा ली है लेकिन छोरा दादी आप बीच में नहीं बोलोगी आपको मेरी कसम जाइए ना नाश्ता पहुंच जाएगा जाइए ये हुई ना बात एक बार बबल जी ठान ले फिर दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.